தமிழகத்திற்கு முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி இரண்டு நான்கு டி எம் சி தண்ணீர் திறக்குமாறு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டதற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையில் பேசிய எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் காவிரி ஆணைய கூட்டத்தில் ஏதேனும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் பழனிசாமி நான்கு மணி நேரமாக நடைபெற்ற காவிரி ஆணைய முதல் கூட்டத்தில் நல்ல செய்தி வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்திற்கு ஜூலை மாதத்தில் திறக்க வேண்டிய முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி இரண்டு நான்கு டி எம் சி தண்ணீர் திறக்குமாறு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று வந்த நீண்டகால போராட்டத்திற்கு காவிரி ஆணைய கூட்டத்தின் வாயிலாக தீர்வு கிடைத்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் காவிரி ஆணையத்தின் உத்தரவை அதிமுக திமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மேசையை தட்டி வரவேற்றனர் ஜூன் மாதம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீருடைய அளவு ஒன்பது புள்ளி ஒன்று ஒன்பது டிஎம்சி பதினோரு டிஎம்சி வந்திருக்கிறது நம்ம டேமுக்கு வந்திருக்குது இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை மாதத்திற்கு பொறுத்தவரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு நாலு டிஎம்சி தண்ணீர் நமக்கு கர்நாடக அரசு வழங்கப்பட வேண்டும் அதை இந்த ஆணையம் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஜூலை மாதத்திற்குள் நமக்கு கர்நாடக அரசு அவருடைய அணையில் இருந்து முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு நாலு டிஎம்சி தண்ணீர் வழங்க வேண்டும் என்று ஆணை தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய தண்ணீரை ஆணையத்தின் உத்தரவுபடி கர்நாடகம் தருவதை தமிழக அரசு உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டும் என எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் சட்டமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கர்நாடகம் மழைநீரை கணக்கில் காட்டிவிடக் கூடாது என்றும் தெரிவித்தார் ஐயா நான் தான் சொல்றேன் மழையோ மழையோ பொங்கி இருக்கிறது தண்ணியோ பொங்கி வருகிறது இந்த மாதம் நீ முப்பத்தி ஒரு டிஎம்சி விடுன்னா விட்டுருவோம் அதே நான் முதல்ல சொன்னேன் தண்ணி பரண்டு வரத பார்த்து இதுல கடை காமிச்சிடக்கூடாது நமக்கு பழைய கட்டணும் கடக்க தான் பாக்கி பாக்கி இருக்க ஆகியனால் இந்த மழை தண்ணி கணக்கு எடுக்க கூடாது விட தண்ணி கணக்கு எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் திமுக ஆட்சியில் கமிஷன் பெற்றுக்கொண்டு சாலை போடப்பட்டதாக கருதினால் வழக்கு போடுங்கள் என மு க ஸ்டாலின் சவால் விடுத்துள்ளார் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் தர்மலிங்கம் இல்ல திருமண விழாவில் திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் ராமர் பாலத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாமல் சேது சமுத்திர திட்டத்தை மாற்று பாதையில் நிறைவேற்றலாம் என திமுக தலைவர் கருணாநிதி ஆலோசனை வழங்கியதை நினைவுபடுத்தினார் சேது சமுதிர திட்டத்திற்கே மாற்றுப்பாதை அமைக்க முன்வந்துள்ள போது எட்டு வழிச்சாலையை மாற்றுப்பாதையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதே தங்கள் கோரிக்கை எனவும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் டி ஆர் பாலு மத்திய அமைச்சராக இருந்தபோது கமிஷன் பெற்றுக்கொண்டு சாலை அமைத்தார் என்ற அதிமுகவின் குற்றச்சாட்டு குறித்து பேசிய அவர் கமிஷன் பெற்றுக்கொண்டு சாலை போட்டதாக கருதினால் டி ஆர் பாலு மீது வழக்கு தொடருங்கள் என்றும் அதனை எதிர்கொள்ள திமுக தயாராக இருப்பதாகவும் ஸ்டாலின் சவால் விடுத்தார் உங்கள் மத்திய அமைச்சராக இருந்த டி ஆர் பாலு சாலை போடலையா அப்பெல்லாம் கமிஷன் வாங்கித்தான் சாலை போட்டாரா என்று கேட்கிறார் வெளிப்படையாக கேட்கிறான் கேட்கிறேன் அப்படி போடப்பட்டு இருப்பது உண்மை என்று சொன்னால் அது தவறாக நடந்திருக்கிறது என்று நீங்கள் கருதினால் உனக்கு தைரியம் இருந்தா டி ஆர் பாலு அவர்கள் மீது நீங்கள் வழக்கு போடுங்க அதை சந்திக்க நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் இந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் அண்ணா திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் திவாகரனும் பங்கேற்றிருந்தார் அப்போது ஸ்டாலினும் திவாகரனும் ஒருவருக்கொருவர் கைகுலுக்கிக் கொண்டனர் இந்த சந்திப்பு தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திவாகரன் தற்செயலான சந்திப்பு என விளக்கம் அளித்தார் திண்டுக்கல் பாலகிருஷ்ணாபுரத்தில் பிச்சை எடுக்க வந்தவரை குழந்தை கடத்த வந்தவர் என நினைத்து பொதுமக்கள் கட்டி வைத்து அடித்துள்ளனர் இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் சங்கர் வழங்க இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சங்கர் தற்போது இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா அடிச்சு வைக்கிறாங்க
தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை ஏன் சிபிஐக்கு மாற்றக்கூடாது என்று உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தி கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்றது அப்போது பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு மற்றும் அரசு வேலை வழங்க கோரியும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் பத்திற்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது வழக்கை ஏன் சிபிஐக்கு மாற்றக்கூடாது என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார் ஆனால் போராட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அனைத்துமே சட்டப்படியே எடுக்கப்பட்டன என்று தமிழக அரசு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது கோவையில் ஒரு வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒன்றரை டன் குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன கோவை காந்தி பார்க்கை அடுத்த கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் ஒரு வீட்டில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் எடுப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அங்கு மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அந்த வீட்டின் அறைகளில் மூட்டை மூட்டையாக பான் மற்றும் குட்கா பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் சுமார் பதினேழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஒன்றரை டன் ஹான்ஸ் பான் மசாலா உள்ளிட்ட பொருட்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக வட மாநில இளைஞர் ஹர்வான் குமார் என்பவரிடம் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஏற்கனவே கோவையில் குட்கா ஆலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது மீண்டும் ஒரு சர்ச்சை எழுந்திருக்கிறது